twagukaja twa masiku twa shughuri mwagona mwagona mapembero mapembero asalamu aleikum Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu tumaini nyamuhoka laisi wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania Tukta. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Kasim Majaliwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Job Ndugai Speaker wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mwakilishi wa Jaji Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Tulia Axon Naibu Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Jenista Mwagama Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu sera bunge kazi vijana ajira na wenye ulemavu bila kuwasahau manaibu waziri wawili katika wizara hiyo waheshimiwa mawaziri na manaibu waziri wengine mlioko hapa waheshimiwa wabunge mliopo waheshimiwa makatibu wakuu mliopo mheshimiwa Albert Charamera mkuu wa mkoa wa Mbeya pamoja na wakuu wa mikoa mingine jirani mlioko hapa jaji mfawidhi wa division ya kazi ya mahakama kuu pamoja na waheshimiwa majaji wengine mlioko ndugu Jeoras Chirove mwakilishi wa shirika la kazi duniani hapa nchini mwenyekiti wa chama cha waajiri Tanzania waheshimiwa mabarozi mliopo Mheshimiwa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi wa mkoa wa Mbeya wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wakiongozwa na jenerali Mabeo na wengine wote mkuu wa polisi Zimamoto Takukuru uhamiaji waheshimiwa wakuu wa wilaya mliopo Mheshimiwa makamu wa rais wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Ndugu Dr. Yaha ya Msigwa Katibu Mkuu wa Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi Tukta. Viongozi wengine mliopo wa vyama vya wafanyakazi, viongozi wengine wa serikali mliopo, viongozi wa vyama vya siasa na viongozi wa dini mliopo. Ndugu wafanyakazi wenzangu, wageni waalikwa wote, ndugu wanambea Mabibi na mabwana itoshe tu kusema itifake imezingatiwa. Ndugu zangu Ndugu zangu wafanyakazi. Lakini mtambue leo si wafanyakazi tu mlioko hapa. Mumekuja kusapotiwa na wananchi wa Mbeya wakiwemo wakulima, mamarishe, wa machinga wafanya biashara na wengine wengi kuja kuwasapoti siku hii muhimu ya wafanyakazi duniani najisikia furaha kubwa sana kwa mara nyingine tena kuweza kushiriki siku hii muhimu ya wafanyakazi ambayo huadhimishwa duniani kote kila mwaka napenda kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai na kutuwezesha kuiona siku hii ya leo. Aidha kwa namna ya pekee napenda kutoa shukrani zangu nyingi na dhadhati kwa uongozi wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania Tukta. Wakiongozwa na rais wa shirikisho ndugu Tumaini Nyamihoka. Kwa kunialika kuwa mgeni rasmi kwenye maadhimisho haya. Leo ni mara yangu ya nne sasa kwa tukta kuniarika kuwa mgeni rasmi tangu nimekuwa rais. Miariko hiyo ni ishara kwamba 
vyama vya wafanyakazi nchini vinaiunga mkono serikali ninayoiongoza asanteni sana ninawashukuru sana wafanyakazi na napenda niwahakikishie serikali ninayoiongoza haitawangusha kamwe tunapoendelea kushirikiana na wafanyakazi na serikali katika maswara mbalimbali yanayohusu wafanyakazi na pia kusukuma mbele gurudumu la maendeleo la nchi yetu ndio mwelekeo mzuri wa kujenga Tanzania mpya napenda kutumia fursa hii kuungana na wote walionitangulia kuzungumza katika kuwashukuru na kuwapongeza waratibu wa shughuli hii chama cha wafanyakazi wa sekta ya huduma ya mtandao wa mawasiliano Tanzania teuta kwa maandalizi mazuri sana ya sherehe hizi hongereni sana sherehe kweli zimefana sana vile vile na washukuru wenyeji wetu wananchi wa Mbeya mkiongozwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wenu kwa makaribisho yenu mazuri na kwa kujitolea kwenu kwa wingi kwenye maadhimisho haya asanteni sana wanambea waswahili husema shughuli ni watu asanteni asanteni sana kwa kweli mbea imefurika napenda pia kuwashukuru wageni wa kitaifa na wa kimataifa waliofika hapa mbea kwa ajili ya shughuli hii siku ya wafanyakazi ninyi wenyewe mmewaona wageni walipokuwa wakitangazwa mheshimiwa spika mheshimiwa makamu wa rais mheshimiwa waziri mkuu mabalozi mawaziri na viongozi wengi hawa pia ninawashukuru sana kwa kuja kwao kuja kushiriki na sisi hapa mbea katika shughuli hii ndugu wafanyakazi wenzangu mabibi na mabwana Siku ya wafanyakazi au maarufu Meimosi ni siku ambayo dunia huitumia kuenzi na kutambua mchango unaotolewa na wafanyakazi katika kuleta maendeleo. Na hii ni kwa sababu kama mjuavyo maendeleo katika ngazi yoyote ile iwe mtu mmoja au familia au taasisi au hata nchi huwa ni matokeo ya kufanya kazi wasukuma wana usemi usema as in the product of labor na nafahamu wanyakiusa pia wana usemi usemao without labor nothing prosper hii yote inadhihirisha kuwa kazi na wafanyakazi ni muhimu sana katika kuleta maendeleo hivyo basi ndugu zangu napenda kutumia fursa hii kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba ya serikali na kwa watanzania wote kuwapongeza wafanyakazi wote hapa nchini kwa kuungana na wafanyakazi wengine duniani katika kuadhimisha siku hii muhimu aidha na wapongeza kwa mchango wenu mkubwa mnaoutoa katika kuiletea maendeleo nchi yetu mchango wa wafanyakazi ni mkubwa sana katika kuchangia uchumi wa taifa letu asanteni sana wafanyakazi na pia ni wahakikishie itaendelea kushiriki itaendelea kushirikiana nanyi ikiwa ni pamoja na kushughulikia changamoto zenu mbalimbali ni imani yangu kuwa mtaendelea kufanya kazi kwa bidii kama serikali ya awamu ya tano inavyosisitiza swala la hapa kazi tu ninaamini kwa kufanya kazi kwa bidii tutafanikiwa katika lengo la kuleta maendeleo ya haraka kwa nchi yetu. Mbea oe. Wafanyakazi oe. Ndugu wafanyakazi mabibi na mabwana, hivi punde tumetoka kusikia risala nzuri ya Tukta iliyosomwa na katibu wake mkuu bwana Msigwa. Kupitia risala hiyo katibu wa Tukta ameipongeza serikali kwa hatua mbalimbali inazochukua katika kujenga miundombinu na kuboresha huduma za jamii 
Either Risara imetaja baadhi ya kero za wafanyakazi nchini pamoja na kutoa mapendekezo yenye nia ya kuchochea ukuaji wa uchumi nchini. Na shukuru Katibu Mkuu wa Tukta kwa risara hiyo nzuri. Na leo napenda kumpongeza kwa kutumia muda mfupi sana. He was brief and very clear. Hongera sana. Dr. Msigwa. Napenda ni kuhakikishie ndugu Katibu Mkuu wa Tukta pamoja na wafanyakazi wote nchini kuwa serikali imepokea risara yenu na tunaahidi kuwa yote yaliyomo katika risara yenu tunayafanyia kazi kikamilifu hata hivyo naomba mniruhusu nizungumze baadhi ya maswara machache yaliyomo kwenye risara kwenye risara hiyo ndugu wafanyakazi mabibi na mabwana moja ya hoja iliyotolewa ni kuhusu bodi ya mishahara kukutana na kupunguza viwango vya kodi kwa watumishi wote pamoja na kuboresha mazingira na usalama sehemu za kazi napenda niseme kuwa binafsi sina tatizo na bodi ya mishahara kukutana na kusema kweli sielewi kwa nini hazikutani kwangu mimi hata wakitaka kukutana leo sina shida wala sina tatizo hivyo basi namwagiza waziri mwenye dhamana kuhakikisha bodi hizo zinakutana ili mradi tu vikao vyao visiwe kichochoro cha kutumia fedha za serikali vibaya <laughs> ndio kwa sababu lazima nitoe angalizo hilo maana unaweza kusikia wameenda kufanya vikao Dubai lakini swala la kukutana na kujadili na maswara mbalimbali mbali, kati ya wafanyakazi na yale ambayo yanatakiwa kutatuliwa mapema nasema kwa dhati mheshimiwa rais tumaini sina tatizo mkutane kuhusu swala la kupunguza viwango vya kodi na lenyewe sina mat, matatizo nalo kama tuliweza kushusha kodi kutoka asilimia moja hadi asilimia tisa kwa watumishi wa kima cha chini bado tunaweza kuendelea kujadiliana kwa ngazi nyingine jambo la muhimu ni kwa viongozi wa tukta na wafanya kazi kutambua kuwa serikali ina sababu za msingi za kutofautisha viwango vya kodi kulingana na madaraja ya mishahara kuhusu swala la darasa la saba napenda kusisitiza kuwa nchi hii haina ubaguzi katika watumishi ambao wako laki tano na ishirina tano elfu na mia tano na sita walioajiriwa nchini tisina nane elfu na mia sita kumi na tano ni darasa la saba tisini na nane elfu na mia sita kumi na tano kwa takwimu za leo asubuhi saa mbili ni darasa la saba. Kwa hiyo hakuna tatizo. Lakini kuhusiana na uboreshaji wa mazingira na usalama sehemu za kazi. Natoa wito kwa wajiri wote kuhakikisha wanazingatia sheria za kazi. Ikiwemo sheria ya usalama na afya mahali pa kazi. Aidha waajiri Hawana budi kutekeleza matakwa mengine ya kisheria ikiwemo kutoa mikataba ya ajira na pia kuruhusu uwepo wa vyama vya wafanyakazi sehemu zao za kazi kama mtakavyokumbuka swala hili nimelieleza mara nyingi hivyo kwa mara nyingine tena naziagiza mamlaka ihusika kuhakikisha masharti hayo ya sheria yanatekelezwa lakini pia nazingatia yale maoni yaliyotolewa na rais wa waajiri nayo na katika kujadiliwa yote yaende pamoja ndugu rais wa tukta ndugu katibu mkuu wa tukta ndugu wafanyakazi wenzangu sambamba na hayo kama nilivyoeleza awali kwenye risara yenu mmetoa mapendekezo yenye nia ya kukuza uchumi na kuongeza fursa za ajira 
mapendekezo haya ni mazuri sana mmeshauri tuongeze bidii kwenye ujenzi wa viwanda vinavyotumia malighafi zinazopatikana nchini mmesema pia tuongeze bidii katika kutangaza vivutio vya utalii tusimamie vizuri masuala ya uchumi wa bahari ikiwemo kununua meli ya mizigo itakayotoa huduma baharini na kadhalika ushauri wenu wote tutauzingatia mapendekezo yote mlioyatoa niseme kwa dhati ni mazuri na tunakubaliana nayo kwa asilimia moja yatategemea tu uwezo wa kiuchumi wa nchi yetu na niseme tu kuwa baadhi tayari tumeanza kuyafanyia kazi Matharani, kuhusu uchumi wa bahari tumeanza kuchukua hatua za kulifufua shirika letu la uvuvi la tafiri ambapo marafiki zetu wa Japani na Korea wameonyesha nia ya kutuunga mkono kuhusu ununuzi wa meli ya mizigo hilo halina shida tumeshaanza kujenga meli mpya za mizigo ziwa Nyasa na tunaendelea na ujenzi wa meli nyingine ziwa Victoria pamoja na ziwa Tanganyika baada ya hapo tutawekeza nguvu zetu katika bahari ya Hindi kwa upande wa utalii ninyi wenyewe ni mashahidi hivi sasa tunajitahidi sana kutangaza vivutio vyetu vya utalii vikiwemo vya ukanda huu wa nyanda ya juu kusini ambapo Mbeya pia inahusika ambapo kwa muda mrefu vilikuwa havitangazwi na kufuatia jitihada tulizozifanya katika kutangaza vivutio vyetu idadi ya watalii imeendelea kuongezeka mwaka juzi tulipokea watalii milioni moja point mbili lakini mwaka jana tumepokea watalii milioni moja point tano hivi majuzi mmeshuhudia takriban tumepokea watalii elfu moja kutoka Israeli aidha bodi yetu ya utalii imeingia makubaliano na kampuni moja ya China kuleta watalii elfu kumi kwa mwaka ambapo kundi la kwanza la watalii mbili linatarajiwa kuwasili nchini tarehe mbili mwezi huu Katika juhudi za kuwatia ya kuwavutia watalii wengi zaidi na kwa kutambua kuwa watalii wengi wanasafiri kwa ndege tunafanya upanuzi wa viwanja vya ndege moja na tayari tumenunua ndege mpya nane kwa mpigo juzi ndugu zangu mmeona kwa mara ya kwanza ndege ya abiria imetua kwenye uwanja wa ndege wa nduli Iringa baada ya uwanja huo nao kuanza kufanizwa matengenezo uwanja wa hapa Mbeya nao utatumika sana ndugu viongozi wa tukta na ndugu wafanyakazi ni kweli kuwa tumeongeza ukusanyaji wa mapato ambapo mapato ya kodi yameongezeka kutoka wastan wa shilingi bilioni hamsini kwa mwezi kwa mwaka 2015 mwishoni hadi kufikia shilingi trilioni moja point tatu hivi sasa mapato ya sio ya kodi pia yameongezeka na baada ya kudhibiti vizuri wa rasilimali zetu na kuyabana mashirika na kampuni kulipa gawio mfano mwaka jana wizara ya madini ilipanga kukusanya maduhuli ya shilingi bilioni tisini lakini wakakusanya shilingi bilioni na moja. aidha mwaka jana mashirika na kampuni yalitoa gawio la shilingi bilioni point tano sita kwa serikali kutoka shilingi bilioni point sita nane sita mwaka elfu mbili na kumi na nne hadi elfu mbili na kumi na tano haya ni mafanikio makubwa yanaendana pia na changamoto zilizopo baadhi ya changamoto ni gharama za kuendesha serikali bado ziko kubwa kwa mfano kila mwezi tunatumia takriban shilingi bilioni na themanini kulipa mishahara na bahati nzuri siku hizi 
tunalipa mishahara kuanzia tarehe 19 ya mwezi swala ambalo lilikuwa halipo najua hili hata tungelipa tarehe mbili bado hamwezi mkashangilia <laughs> lakini pamoja na kwamba tunalipa hizo 580 bilioni kila mwezi bado hicho kiasi kilichobaki tunatakiwa kulipa madeni ya mikopo tuliokopa tunatakiwa pia pamoja na osi hivyo mnaweza kujionea wenyewe tunabakiwa na kiasi gani cha fedha kinachotumika kwenye miradi ya maendeleo osi na kulipa madeni ya nyuma na hicho kiasi kidogo kinachobaki ndicho tumekiwa tukijiuliza tukipeleke wapi hapo ndipo tumekuwa pia tukijiuliza sana kama ambavyo mkulima mwenye mbegu hujiuliza wakati wa njaa je azitumie mbegu zake kwa chakula na baada ya muda mfupi arudi tena kwenye njaa au azitunze na msimu wa mvua ukianza azipande ili zimletee mavuno mengi au kama ambavyo mfanyabiashara hujiuliza wakati wa mtikisiko wa kiuchumi au biashara yake je autumie mtaji wake wote kutatua shida zake alizonazo wakati huo ama atafute biashara au shughuli nyingine itakayomuongezea mapato na sisi tumejiuliza sana maswali hayo na kama nilivyoeleza kwenye sherehe za Meimosi mwaka jana baada ya kutafakari kwa kina sisi mliotupa dhamana ya kuwaongoza tuliona ni busara tutumie kiasi kidogo kinachobaki nacho kukiwekeza kwenye miradi ya maendeleo itakayosisimua na kuchochea uchumi pamoja na shughuli za kiuchumi ambazo kwa vyovyote hizo zitaongeza ajira nyingi za wafanyakazi na kukuza uchumi kwa ndugu wafanyakazi kwa kuzingatia maelezo hayo tumeamua kutumia fedha zetu kujenga reli ya kati kwa gharama ya shilingi trilioni 7.026 fedha zote hizi zimetolewa na serikali kwa asilimia moja. hiyo maana yake zimetolewa na wafanyakazi zimetolewa na wakulima zimetolewa na wafugaji zimetolewa na wavuvi zimetolewa na wafanyabiashara na wote wadau wa sekta ya maendeleo katika nchi yetu kujenga reli ya kisasa kutoka Dar es Salaam hadi Dodoma imegalimu fedha hizo nyingi trilioni 7.026 aidha tunajenga barabara sehemu mbalimbali nchini Nenye ni mashahidi na viongozi wa Tukta akiwemo katibu mkuu ameeleza na kwa taarifa tu jana Benki ya African Development Bank iliizinisha mkopo kwa nchi ya Tanzania wa bilioni 415.3 zitakazotumika kujenga kilomita na kumi za kuzunguka jiji la Dodoma na barabara hiyo itakuwa dual carriageway maana yake ni njia nne kilomita na kumi. zitakuwa ni kilomita nyingi sana za barabara ya kujengwa ya dual carriageway inawezekana katika Afrika Mashariki aidha hey, tumeamua kukarabati na kujenga meli mpya kwenye maziwa yetu makuu ya Victoria Tanganyika na nyasa kwa takriban shilingi bilioni 287.9 Tunapanua pia bandari zetu kuu ya Dar es Salaam ambapo zaidi ya trilioni moja inatumika Mtwara na Tanga zaidi ya shilingi trilioni moja point mbili zitatumika Na tunafanya upanuzi wa viwanja vya ndege moja na tumenunua ndege mpya nane haya yote yanahitaji fedha na fedha ni ninyi ndio wakusanyaji
Zaidi ya hapo tunatekeleza mradi mkubwa wa umeme katika bonde la Mto Rufiji ambao utagalimu zaidi ya shilingi trilioni 6.5 Tanzania nzima sasa hivi supply ya umeme ni mega wa 1560 Za mradi wa hydroelectric power pale Rufiji utatoa mega wa 2100 Lakini tunafanya pia extension ya mega wa nyingine pale Kinyerezi na maeneo mengine tunataka tuwe na mega waisi zaidi ya 1500 sikishapatikana hizi 1500 bei ya umeme hapa Tanzania ambao ni kweli pia hiyo nayo ni kero ya wafanyakazi na wakulima na watumiaji wengine bei ya umeme iko juu tunanunua pa unity dola za kimarekani senti moja hadi senti mbili kwa unit ambapo nchi zingine kule Ulaya wananunua kwa senti 0.12 pa unit kwa hiyo lengo letu tukishakuwa na vyanzo vingi vya umeme siku moja tuweze kupunguza bei ya umeme ndio maana miradi hii pia ni muhimu kwa maendeleo ya wafanyakazi ni imani yetu kuwa miradi hii yote itakapokamilika itarahisisha na kupunguza gharama za usafiri na upatikanaji wa nishati ya umeme na hivyo kuchochea shughuli za kiuchumi ikiwemo viwanda, kilimo, biashara, uvuvi, ufugaji, utalii, uchimbaji madini na hayo yakitokea mapato ya serikali yataongezeka na uchumi utakwenda juu ndugu zangu wafanyakazi sambamba na kutekeleza miradi hiyo ya miundombinu tunaendelea kuimarisha na kuboresha upatikanaji wa huduma muhimu za jamii hususan ni elimu afya na maji kwa mfano kwa upande wa afya tunajenga hospitali za wilaya 67 kwa gharama ya shilingi bilioni na tano Tumekarabati vituo vya afya hamsini mbili kwa shilingi bilioni saba na kuzipatia vifaa vyenye thamani ya shilingi bilioni sita Lakini pia budget ya kununulia madawa imepanda mwaka tano kutoka bilioni moja hadi bilioni sabini na kadhalika Haya yote yanahitaji fedha kwa ajili ya kuwasaidia watanzania wote kwa upande wa maji tunayo miradi mingi mikubwa ikiwemo mradi wa kutoa maji kutoka ziwa Victoria kwenye miji ya Nzega, Igunga, Tabora na Sikonge na miradi mingine mingi kule Arusha ambayo kwa pamoja tunatumia zaidi ya shilingi trilioni moja. zaidi ya hapo tumepata mkopo kutoka India wenye thamani ya shilingi trilioni moja pointi mbili kwa ajili ya miradi ya maji kwenye miji ishirini na nane ambapo mkoa wa Mbeya umepata miradi miwili yenye thamani ya bilioni ishirini mbili pointi tano kwa upande wa elimu ndugu zangu wafanyakazi bilioni ishirini tatu pointi nane sita tatu kutolewa kila mwezi kwa ajili ya elimu bure. Ukarabati wa shule, vyuo unaendelea. Mikopo ya elimu ya juu na imeendelea kutolewa. Imeongezeka kutoka bilioni 365 hadi bilioni 473. Vifaa vya maabara na kadhalika navyo vimeendelea kununuliwa. Miradi mingine ni pamoja na ujenzi wa viwanja vya ndege, umeme mradi wa rea, miradi ya kilimo, ufugaji, uvuvi miradi ya mawasiliano, miradi ya mabwawa na kadhalika. Hivi vyote vinatumia pesa. Ni wazi kuwa uboreshaji huu wa huduma hizi muhimu za jamii utasaidia kupunguza gharama za maisha kwa wafanyakazi na watanzania kwa ujumla. Hii ni kwa sababu huduma za maji, afya na elimu sasa zinapatikana kwa urahisi 
na kwa gharama nafu ndugu viongozi wa tukta wafanyakazi wenzangu wageni waalikwa mabibi na mabwana kwa kutekeleza miradi hiyo ya maendeleo na kuboresha huduma za jamii haina maana kuwa tumeamua kuacha kabisa kushughulikia maswara ya masirahi ya wafanyakazi tumeendelea kushughulikia pia maswara ya wafanyakazi matharani baada ya kukamilisha zoezi la uhakiki wa wafanyakazi hewa na wenye vieti feki kuanza mwaka wa fedha uliopita tumeanza kutoa nyongeza ya mwaka ya mshahara yani annual increment kwa watumishi 555985 kwa gharama ya shilingi bilioni 72.8 ambapo shilingi bilioni 37.2 zimelipwa kwa walimu 270878 na kiasi kingine cha shilingi bilioni 35.7 zimelipwa kwa wafanya kwa watumishi wengine wapatao 235107 haya ndugu zangu ni mafanikio makubwa yanayofanywa na serikali yenu mbali na nyongeza ya mwaka ya mshahara kuanzia mwezi Novemba 2015 tumelipa marimbikizo ya mishahara yenye thamani ya shilingi bilioni 75.5 kwa watumishi 50386 kati yao watumishi ni 28115 ambao wamelipwa shilingi bilioni 27.9 ambao ni walimu vile vile tumelipa shilingi bilioni 9.5 kwa watumishi wa staafu 1829 ambao pia walikuwa wakiidai serikali kwa muda mrefu ndugu zangu mambo haya si madogo yalifanywa na serikali yenu kwa manufaa ya wafanyakazi wa Tanzania Lakini leo katika baadhi ya mabango yaliyopita nilikuwa nasoma bango moja linalokuwa linasema tupandishe madaraja ili nasi tupande bombardia Nilikuwa <laughs> linasema tupandishe madaraja ili nasi tupande bombardia Nimeandikwa kitaalamu kweli na wapongeza sana. Lakini ndugu zangu tangu mwezi Novemba mwaka 2015 tumewapandisha madaraja au vyeo watumishi 118989 kwa gharama ya shilingi bilioni 29.5 ambapo walimu ni 75000 na miatano na mbili ambao wamelipwa shilingi bilioni 16.3 na watumishi wasio walimu ni 43487 ambao wamelipwa shilingi bilioni 13.2 mwaka wa fedha ujao watapandishwa wa madaraja watumishi 193166 Ninaona hizi takwimu ndugu zangu wafanyakazi nizisome ili mjue ni kwa namna gani serikali ya awamu ya tano inavyowajali wafanyakazi Haya niliyoyataja na fedha nilizostaja hapa si mambo madogo ni mambo makubwa yamefanywa kwa wafanyakazi Vile vile tumelipa madai mbalimbali mbali ya sio ya mishahara yenye thamani ya shilingi bilioni 291.3 Mengi ya madai hayo yalikuwepo kwa zaidi ya miaka kumi. na hasa baada ya kuyahakiki madeni hayo kwa sababu uwezo kalipa tu bila kufanya uhakiki Kama mlivyoona kwenye maeneo mengi nimetofautisha 
kati ya watumishi wa alimu na wasio wa alimu kwa vile wa alimu ni zaidi ya asilimia hamsini ya watumishi wote wa serikali zaidi ya hapo serikali imelipa kiasi cha shilingi trilioni moja pointi tano kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii kabla ya kulipa fedha hizo tulikuwa tukidaiwa na mifuko hiyo takribani shilingi trilioni moja pointi sita kwa kushindwa kupeleka michango hiyo ya watumishi tangu mwaka elfu mbili kumi na mbili kumi na tatu hii ilifanya mifuko ishindwe kulipa mafao ya wastaafu na baada ya kulipa sasa wameanza kulipa hali kadhalika kama mtakumbuka kuwa kufuatia uamuzi wa serikali kuunganisha mifuko ya hifadhi ya jamii lilitokea sekeseke kubwa kuhusu kikokotoo kipya kilichopendekezwa wafanyakazi wengi hawakuunga mkono kikokotoo hicho hivyo baada ya kutafakari kwa kina na kwa kujali serikali kuwajali wafanyakazi wake ilibidi tuchukue uamuzi mgumu wa kuendelea na kikokotoo cha zamani nasema huo ulikuwa uamuzi mgumu kwa vile napenda wafanyakazi wenzangu mtambue kuwa kikokotoo kinachotumika nchini hakuna mahali kwingine kokote kinatumika kikokotoo cha namna hiyo ni sisi tu nenda hata kwenye nchi jirani hawatumii kikokotoo cha namna hiyo kwa sababu formula yake ni ngumu inaingiza gharama kubwa kwa serikali lakini kwa upendo mkubwa tuliubeba huu mzigo hata kwenye nchi zilizoendelea nendeni ndugu zangu wafanyakazi mkaangalie hawatumii kikokotoo cha namna hii hawatumii lakini serikali kwa kutambua heshima ya wafanyakazi na kwa kutambua kazi kubwa mnazozifanya tuliamua kubeba huu mzigo hii ndio sababu mifuko yote mitano tuliyokuwa nayo zamani ilikuwa kwenye hali ngumu ilikuwa inakufa na ilikuwa inakufa kifo vibaya kweli na hali ilichangiwa na mifuko hiyo ikaanza kujiingiza kwenye miradi isiyo na tija mifuko mingine inajenga nyumba gharama kubwa zenye 10% na wakawa wanashindwa kulipa madeni kwa ajili ya wafanyakazi. Hivyo kutokana na kilio cha wafanyakazi tuliamua kubeba mzigo huo mzito ili kuwalinda wafanyakazi wetu. Huu ni upendo wa pekee ulioonyeshwa na serikali kwa wafanyakazi wake. Ninafikiri nikisema serikali oye wafanyakazi mtaitikia oye Maswara mengine ambayo serikali imefanya kwa wafanyakazi ni pamoja na kujenga nyumba za walimu elfu na nane na za watumishi wa afya na moja. Zaidi ya hapo baada ya kukamilisha zoezi la uhakiki tumeajiri watumishi wapya tano ambao kwa mwezi wanalipwa shilingi bilioni 25.8 aidha kwenye mwaka wa fedha wa 2019-20 tumepanga kuajiri watumishi wengine wapya wapatao 45000 zaidi ya hayo miradi ya miundombinu tunayoitekeleza imetengeneza ajira nyingi ukishakuwa na mradi wa umeme wa Stiglas God unatengeneza ajira za maelfu leri ya standard gauge imetengeneza ajira maelfu miradi ya barabara ni maelfu ya wa, wanaoajiriwa mle na kadhalika kwa hiyo tunapata wanachama wenzetu wengi watukta kutokana na miradi mikubwa inayofanya haya yote yanadhihirisha kuwa serikali inawapenda sana wafanyakazi 
Hivyo basi na wasi wafanya kazi. Tuendelee kuchapa kazi kwa bidii. Ili kuiretea maendeleo nchi yetu. Wazee wetu wa zamani walijitoa muhanga kuikomboa nchi yetu kisiasa. Ni jukumu letu kizazi cha sasa kujitoa muhanga kuikomboa nchi yetu kiuchumi. Ndugu wafanyakazi wenzenu wageni waliko mabimi na mabwana kauli mbiu ya mazimisho ya meimosi mwaka huu inasema Tanzania ya uchumi wakati inawezekana wakati wa mishahara na masirahi bora kwa wafanyakazi ni sasa na kutokana na kauli mbiu hiyo katibu mkuu wa Tukta amenikumbusha kuhusu ahadi yangu niliyoitoa mwaka jana wakati wa sherehe kama hizi zilizofanyika Iringa kwamba kabla sijaondoka madarakani nitaongeza mshahara hilo ni kweli kabisa nilitoa ahadi hiyo lakini ni lazima tuelewe hadi sasa sijaondoka madarakani <laughs> wafanyakazi oye bado ndugu zangu sijaondoka madarakani aidha kwa maelezo niliyoyaeleza yanaonyesha uchumi wetu unaenda vizuri kwenye uchumi wa kati hatua tulizochukua tunazoendelea kuzichukua zinawanufaisha wafanyakazi na watanzania wote subira ya vuta heli tukumbuke ule usemi wa watani zangu wa gogo usemao before the reward there must be labor how you plant before you harvest tunachokifanya ndugu zangu ni kikubwa sana kwa taifa hili baada ya vita kuu ya kwanza zipo nchi sitaki kuitaja hapa ziliamua wafanyakazi wao wasilipwe mshahara kwa ajili ya kujenga nchi zao sisi tumeamua kuanzisha miradi mikubwa ya maendeleo na miradi hii inawanufaisha wafanyakazi inawanufaisha wakulima kwa kusafirisha mazao yao inawanufaisha wafugaji inawanufaisha wavuvi lakini inawanufaisha wafanyabiashara wote mimi ndugu zangu wafanyakazi ni mtumishi wenu ninasikiliza ya wafanyakazi na ndio maana nimeyaeleza haya ambayo tumeyatekeleza lakini nasikiliza pia changamoto za wakulima. Ninasikiliza pia changamoto za wafugaji. Ninasikiliza changamoto za wafanyabiashara. Ninachuku nasikiliza changamoto za wavuvi na kadhalika. Hili ni taifa letu. Ni lazima kwa pamoja tulijenge. Hatuna baba au babu au shangazi wa kuja kutujengea taifa hili. Hatua hizi tunazozichukua ni kwa faida ya Tanzania ya leo na Tanzania ya kesho. Naomba muamini kwamba subira ya vuta heli. Muda wangu bado haujaisha. Ingeweza tu mtu ukasema na wapandisha mshahara ukaongeza 1500 au shilingi 10000 Ningetamka tu hiyo kesho bidhaa zingeanza kupanda. Mafuta ya taa yangepanda. Ukitaka mahindi yangepanda. Usafiri ungepanda. Ni lazima tujenge uchumi ulio imara. Ndugu zangu, mimi na wapenda wa Tanzania mkiwemo wafanyakazi. Mimi mwenyewe nimekuwa mwalimu, ninafahamu shida na ndio maana nikaenda kuoa mwalimu mwenye, mwenye kujua shida zetu. Majaliwa hapo naye ni mwalimu na mke wake naye ni mwalimu. Jenisa Muhagama waziri wa kazi naye mwalimu na mambo mengine mengi. 
Nataka muamini ndugu zangu wafanyakazi. Serikali inawapenda wafanyakazi. Na ndio maana tumechukua hizi hatua zote. Kikokotoo tukakibeba ni kikokotoo kigumu kweli. Nchi jirani zote zinazotuzunguka zinatushangaa kubeba kikokotoo cha namna hiyo. Hata Ulaya hawana kikokotoo cha namna hiyo. Kiongozi wa Airo yuko hapa, mnaweza mkamuuliza. Lakini tumekibeba kwa mapenzi makubwa ya wafanyakazi. Tumeanza kulipa haya mabilioni. Hata kuchangiwa kwenye pension fund zilikuwa zichangiwi. Trioni moja point tano. Serikali imechangia. Ajira tumeongeza. Walimu tu na watumishi wa elimu kwa takimu za zijana. Walikuwa tumeajiri wapya kuminatisa elufu. Madaktari, manesi na kadhalika kuminamoja elufu. Bado hujaweka sekta nyingine. Ndugu zangu wafanyakazi kupanga ni kuchagua. Tungeweza tukachagua kwamba hakuna kuwajiri. Hizi tunaongezeana sisi mi posho. Wafanyakazi oe. Wafanyakazi oe. Kwa hiyo ninachotaka kuwaeleza ahadi yangu bado haijaisha. Mda wangu wa utawala bado haujaisha. Na kwa mwelekeo unavyoenda. Kwa mambo yanavyoenda. Na mimi naamini yatafanikiwa kadiri ya uchumi wetu unavyoenda. Kwa sababu uchumi wetu kwa sasa hivi bado unakuwa kwa asilimia saba. Tanzania bado ni miongoni mwa nchi tano katika Afrika ambao uchumi wake unakuwa kwa asilimia ya juu. Ninaamini kwa miradi hii inayotekelezwa na kwa uchapakazi unaofanywa na wafanyakazi na kwa uchapakazi unaofanywa na wakulima na kwa uchapakazi unaofanywa na wafanyabiashara tunaelekea pazuri nimeamua niwaeleze ukweli na ukweli utabaki kuwa ukweli kwa hiyo ndugu zangu wafanyakazi tuvumilie Sikutaka ni wapake uji kwa kutamuka hapa nimepandisha halafu mtakazo zipata hazipo ni lazima tujipange vizuri na mimi nafikiri tuko kwenye mwelekeo mzuri Wafanyakazi oe Ndugu wafanyakazi napenda kurudia pia kushukuru viongozi wa Tukta kwa kuniarika na kwa mshikamano uliopo kati ya wafanyakazi na serikali. Napenda niendelee kuahidi kwenu kwamba tutaendelea kuboresha masirai ya wafanyakazi na watumishi wengine kulingana na uwezo wa serikali. Na washukuru pia wageni wetu mbalimbali waliongana nasi kwenye maadhimisho haya wakiwemo waheshimiwa mabarozi lakini kwa namna ya pekee na mshukuru mwakilishi wa shirika la kazi duniani kwa kushiriki kwenye maadhimisho haya napenda kuhakikishia kuwa Tanzania itaendelea kuheshimu mikataba yote ya kimataifa tulioisign na kuiridhia inayohusiana na masuala ya kazi mwisho lakini si kwa umuhimu narudia tena kuwashukuru wanambea kwa kujitokeza kwa wingi kwenye maadhimisho haya na wasi muendelee kuchapa kazi kwa bidii tukikumbuka kuwa hapa kazi tu ndio kaulimbiu yetu katika awamu hii ya tano
na washukuru sana pia wanambea kwa makaribisho makubwa kwa siku zote ambazo nimekuwa hapa ni mshikamano ulio mkubwa na wenye upendo mkubwa na washukuru sana 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 Mungu wabariki wafanyakazi wa Tanzania Mungu ibariki Tanzania Asanteni sana kwa kunisikiliza na washukuru sana Asante makofi na vigelegele kwa mheshimiwa rais Punga vibendera ni juu na mikono punga juu Mshikamano Mshikamano Asante sana mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuungana nasi na huo ulikuwa ndio mwisho wa ratiba yetu wa matukio yaliyopangwa hapa uwanjani kwa hiyo sasa wanambea wa, wa wote wafanyakazi wote tumshangilie mheshimiwa rais tusimame ili tuweze kumwaga mheshimiwa rais anapoondoka baada ya shughuli nzito ya utekelezaji wa ratiba ya meimosi hapa uwanjani makofi na vigelegele tafadhali bendi yetu kule tunaomba bend msondo bend ni dhamu ya kazi ni dhamu ya kazi ili tuweze kuagana na mheshimiwa rais kwa makofi na vigelegele na furaha karibuni msondo karibuni msondo Makofi na vigelegele wote tusimame mheshimiwa rais sasa anaondoka na kwa kweli kabisa kazi anazozifanya na kama zilivyoelezwa ni kubwa na Tanzania yetu sasa inangara makofi tena na vigelegele kwa mheshimiwa rais msondo karibuni